Hi guys, good morning. Today we will see the 19th November 2019 Hindu Eater. First article is si, wrong signals. And the Taputu Samachar, and the Taputu Sangetalu, and the Prabanjani Chaptunatlo. The release of killers of firm Melavalavu sends out an undesirable message to society at large. And the Ibru are killers ever at owner Melavalavu and a incident day that is a rindo. Adani Samanichina, or the champion or Lavarete on our one in release chate on Eri, Society Kioka, Tapu Sanketan Pompistan at Lagoundi. The release of thirteen life convict convicts responsible for the massacre of a six Dalit man in Tamil Nadu in nineteen ninety seven has caused understandable disquiet among activists and the members of the scheduled cast. And a Yedeta incident in Tamil Nadu Pandanal Tamayed law. Oka, Narameda and the Ring, the Masculine, Narameda and the Ring in the Namata. Tantlo Samanan is Samanich in a Padiramaniki, life for conviction, but in the life term of imprisonment, but in the Namata. What an evidence of a release chato, and a one jail launch release chato and Edi, Oka, Rakavina, Kandargola and Airports Namata, a member's key, the other scheduled cash can release a Bedna, Palma members key, a scheduled cash to Madia, Okrakarina, Kandargola and Airports, a person of Andal Karicha, Polistuna, Chubisuni. The Madras High Court has a voice reads a displeasure over the release of the convicts on the ground of good conduct, good conduct in a prison and asked the state government to produce the relevant orders. And if you put the Madras High Court, the High Court has been released in the release of 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 the release. I started to visit the Pato. I think I NJP M and then Devala good conduct to Gosso, Walla, Walla, Vilpertanara, than some inch in Arters and Navy, and you got a producer in Mako and Chapindi. The matter of the Murugation, who was elected president of the Malavalapu Panchayat in a Madre district, along with five others by members of the dominant caste, whose recent the local body's leadership being reserved for a Scheduled cast had created a sensation then. And I put a Yorite on a main person over in the Murugation. A Murugation, you know, Athanto Padunko, I do good name. Athano, the literature in the water no matter. Actually, Madureloni, a Mala, Madurai district summon in China, Malavalavu, and a Panchaitiki, and a president election aid, elected aid and matter. Adi, a sea cast to Walaki, reserve jab and a sea to. And the Walaka dominating cast, I don't know, Walaini, sir, and day than you upcall it. I know any can go any lad and Jesse Kaparipalagani, all is to parlay. I have a pet the sensation in the Matayan nineteen ninety seven lo. That was an era in which there was a considerable communal tension between Dalits and intermediate castes. This is the Session court uh, and the high court had sentenced 17 member to life term. This case is a man in G. Padiad Mandini, a session court, I the name, like the high court, I the name, Madras high court, I the name, Oka Padiad Mandiki, life term, and a Jeev the Kaidino within Chur. The Supreme Court uh, confirmed the conviction in uh, 2009. Supreme Court in the Dini Druika Rich in the Nuel Tamilo, Malay or Supreme Court, the Supreme Court Logoda case the Nidarna in the Padiad life term and a bad in the three convicts in the Malawalavu. Case were released in 2008 by the DMK regime. The law of Mukurmatra on DMK Kalan law, Runduel in Milo Valley released. Now the AIDMK government has a courted controversy by freeing the remaining 13. One is no more. And the AIDMK in just the AIDMK. A party in his name, the ETA law, Mita Padamandan is released. Alan Susan, Okadeta put the Sunny Pad, Okamila Padamandan or release Alan Susan or AIDMK government. Last year, it uh, convinced uh, the governor to agree the release of the three men found guilty of burning alive three students uh, when they set fire to a bus in the Dharmapuri during the protest in 2000. Last year, in the end, the governor convinced the government to agree the release of the three men found guilty of burning alive three students when they set fire to a bus in the Dharmapuri during the protest Oka Basul Tagalbeto, Kamugur students, Yoka Antivalan, Kapatikunangan, Tagalbet, the case law, or Alasta Yonamata. While you will be better, you look a governor near Kresheskuni. The Supreme Court had initially uphold the death penalty for the three, but on a review petition committed it to the life. Life citing 
their lack of intention to kill the members of the public and that they had been gripped by the mob frenzy and first ee mugguru evaraithe aa busullo tagal pettu oka mugguru student tagal pettaru aa mugguriki first em chesarante supreme court em chesindi vele mugguriki death penalty ichindante vaalla marana shiksha vidichindi kaani aa tarvata next petition lo em chesarante vaallaki em chey vaalla emano vaadicharante adi vaallu sampalana intentional ga sampalana cheyaledu oka mob mob frenzy ante ante oka samuhamlo jarige godavulo adi durudrushta vasyatho laade pramada vasyatho jarigina incident e gaani వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా చంపాలన్న ఉద్దేశం లేదనే కారణంతో వాళ్ళని డెత్ పెనాల్టీ తీసేసి లైఫ్ సెంటెన్స్కి వాళ్ళు పర్మిట్ చేశారు అంతవరకు వాళ్ళ అయింది వాళ్ళ యొక్క శిక్షను తగ్గించారనమాట ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాజ్ అ రిపోర్టెడ్లీ క్లారిఫైడ్ దట్ లైఫ్ సెంటెన్స్ మీన్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వన్స్ న్యాచురల్ లైఫ్ అసలు సుప్రీం కోర్టు ఒక క్లారిఫైడ్ ఏంది ఏమైంది ఎప్పుడు రిపోర్టెడ్ ఒక క్లారిఫై ఇస్తూనే ఉంది లైఫ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంది అంటే ఒక మనిషి చనిపోయేంత వరకు జైల్లో ఉంచడాన్ని లైఫ్ సెంటెన్స్ అంటారనమాట హవెవర్ ద లా ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ఫర్ అమ్ రెమిషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద లైఫ్ టర్మ్స్ అంటే దీంట్లో మళ్ళీ చట్టంలో కొన్ని మార్పులు కూడా ఉన్నాయి ఈ లైఫ్ లైఫ్ టర్మ్ గురించి అండర్ ద సెక్షన్ ఫోర్ థర్టీ త్రీ ఏ ఆఫ్ కోడ్ ఆఫ్ ద క్రిమినల్ ప్రొసీజర్స్ ఏ కన్విక్ట్ సెంటెన్స్ టు ఏ లైఫ్ ఆర్ యాన్ అఫెన్స్ దట్ ఆల్సో అట్రాక్ట్స్ ద డెత్ పెనాల్టీ ఆర్ హ్యాడ్ యాజ్ యాజ్ హ్యాడ్ హిజ్ ఆర్ డెత్ సెంటెన్స్ రిడ్యూస్డ్ టు లైఫ్ కెన్ బీ కన్సిడర్డ్ ఫర్ రిలీజ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీటింగ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ జైల్ అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో దీని ప్రకారం ఏంటంటే అండర్ సెక్షన్ ఫోర్ థర్టీ త్రీ ఏ కింద క్రిమినల్ కోడ్ మనకు ఉంది కదా ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ప్రకారం కన్విక్షన్ కింద చూసుకుంటే ఎవరికైనా డెత్ పెనాల్టీ పడ్డా లేదా లైఫ్ సెంటెన్స్ పడ్డా ఇవన్నీ కూడా ఒకటే కేసుల కిందకి వస్తాయి అనమాట డెత్ పెనాల్టీ అన్నా లైఫ్ సెంటెన్స్ డెత్ పెనాల్టీ అన్నా అది స్పాట్లో వాళ్ళని ఉరిదీస్తారు లైఫ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు చనిచేంత వరకు కూడా వాళ్ళు ఉంచుతారు అలా కాకుండా ఇంకోటి ఉంది ఈ లైఫ్ సెంటెన్స్లోనే పద్నాలుగేళ్ళు జైలు శిక్ష అనిపించిన తర్వాత వాళ్ళని ఇది వదిలిపెట్టవచ్చు లాస్ట్ ఇయర్ ద ఏఐడిఎంకే గవర్నమెంట్ రిలీజ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రిజనర్స్ టు మార్క్ ద సెంటినరీ ఆఫ్ లేటర్ పార్టీ ఫౌండర్ ఎంజి రామచంద్రన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేసిందంటే ఏఐడిఎంకే గవర్నమెంట్ ఒక వందల కొద్ది జైల్లో ఉన్న ప్రిజనర్స్ని వదిలిపెట్టారు ఎందుకోసం అని ఎంజి రామచంద్రన్ పుట్టి వందేళ్ళైన సందర్భంగా చాలామంది జైల్లో ఉన్న వాళ్ళకి విడుదల చేశారు వాళ్ళని వైల్ డీ కన్జిస్టింగ్ ప్రిజన్స్ బై ఫ్రీయింగ్ ఇన్మేట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ గుడ్ కండక్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దే హ్యావ్ సర్వ్డ్ స్పెసిఫైడ్ ఇయర్స్ ఈజ్ అ పర్మిషబుల్ ఇన్ లా దేర్ విల్ బీ ఏ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓవర్ ద మాస్ రివిలీ మాస్ రిలీజ్ వితౌట్ రికార్డ్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ కమిటెడ్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇది ఇలాంటిది అంటే జైల్లో ఉన్న ఖైదీలను విధులు పెట్ట విడుదల చేయటం వాళ్ళ యొక్క మంచి కండక్ట్ వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన అనేది సరిగా ఉంటే కనుక మంచిగా ఉంటే కనుక విధులు పెట్టడం అనేది ఒక లాలో ఒక చట్టమే కానీ ఒకేసారి ఇంతమందిని వాళ్ళు చేసిన క్రైమ్కి రిలేటెడ్గా లేకుండా అంటే వాళ్ళు ఏ చ ఏ క్రైమ్ చేశారో ముందు చూడాలా వాళ్ళు మంచి ప్రవర్తన ఉంటే సరిపోదు వాళ్ళు నటించవచ్చు ఆ కొంతకాలానికి ఆ చట్టం అనేది చూడ అంటే వాళ్ళు ఏ క్రైమ్ చేశారో చూడాలి ఆ క్రైమ్స్ చూడకుండా ఏదో మంచి ప్రవర్తన ఉంది వదిలి పెడితే ఎట్లా క్రైమ్ చేసే విధానాన్ని బట్టి అంటే ఆ క్రైమ్కి ఉన్న ఇన్సిడెంట్ ఇంటెన్సిటీని బట్టి దానికి ఉన్న వాల్యూని బట్టి వాళ్ళని వదిలిపెట్టాలా లేదా అనేది చూడాలి కానీ అంతేగాని వాళ్ళు గుడ్ కండక్ట్ ఉంది అని వదిలిపెట్టేయడం బాగోదు గైడ్ లైన్స్ ఫర్ అమ్ రెమిషన్ డో ఎక్స్క్లూడ్ ది ఎక్స్క్లూడ్ దీస్ ఇన్ ఇన్ అమ్ ప్రిజెంట్ ఫర్ స్పెసిఫైడ్ క్రైమ్స్ సచ్ యాజ్ టెర్రరిజం రేప్ అండ్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ అంటే మనం గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఏమీ లేవు గైడ్ లైన్స్ ఉండాలి వీటికి అంటే ఎలాంటి వాళ్ళని వదిలిపెట్టాలో ఎలాంటి వాళ్ళని వదిలిపెట్టకూడదు ఎస్పెషల్గా టెర్రరిజం అంటే టెర్రరిజం లాంటిది ఇప్పుడు నక్సలైట్లు కానీ లేకపోతే తీవ్రవాదులు కానీ ఎవరు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళని వదిలిపెట్టచ్చా లేదా రేప్ చేసేవాళ్ళు రేపులు చేసేవాళ్ళు మనకు వచ్చి సీరియల్ రేపిస్టులు అనే వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళని వదిలిపెట్టచ్చా లేదా వాటి మీద కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ అంటే ఆర్థిక మోసాలు చేసిన వాళ్ళ మీద కూడా కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం చూడాలి బట్ వెన్ దీస్ ఆమ్ గిల్టీ ఆఫ్ ద క్యాస్ట్ అట్రాసిటీస్ అచ్ చేస్త మలవలవు మ్యాసిక్రూ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇట్ ఈజ్ అ సర్టెన్ టు సెండ్ అవుట్ యాన్ అన్డిజైరబుల్ మ్యాసేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే క్యాష్ అట్రాసిటీస్ అంటే కుల పదక ప్రాతిపదికన జరిగిన అఘాయితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాళ్ళని విధి వదిలిపెట్టడం అనేది ఒక చెప్పలేని అన్డిజైరబుల్ మెసేజ్ని ఇచ్చినట్టు అంటే అర్థం పర్థం లేని ఒక మెసేజ్ని సమాజానికి ఒక తప్పుడు సమాచారాన్ని
such a release should have be benefit of the social impact report as well as the opinion of the trial court ante oka advisory board dwara ilanti cheyadam anedi ee trial court gaani lethe social impact samajikanga kuda entho prabhavam chuputadi ani cheptunnaru a president ante ee oka purva anamata purvaniki raabaye kaalamlo ee teerpu anedi ippudu supreme court ichina teerpu anedi ante ee mana bankruptcy ki sambandhinchina article anedi ఈ బ్యాంక్ రెప్టసీ ప్రకారం ఒకసారి ఎవరైనా బ్యాంకులో లోన్ తీసుకొని కట్టడం లేని వాళ్ళకి ఈ తీర్పు అనేది రాబోయే కాలంలో ఒక చారిత్రాత్మకమైన తీర్పు అవుతుంది ఈ తీర్పును ఆధారంగా చేసుకుని రాబోయే కాలంలో ఎన్నో సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చు అని చెప్పే ఆర్టికల్ ఇది ద కోర్ట్ రూలింగ్ ఆన్ ఎస్ఆర్ స్టీల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనేబిలింగ్ క్విక్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ రెప్టసీ క్రైసిస్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందో ఈ ఎస్ఆర్ స్టీల్కి ఈ తీర్పు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి ఈ తీర్పును ఉపయోగించుకొని బ్యాంక్ రెప్టసీకి అంటే బ్యాంకునికి ఎగవేద్దారులు ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి కేసులు అన్నింటికి కూడా మనం తొందరగా సొల్యూషన్ చూపించవచ్చు దీని యొక్క తీర్పును ఆధారితంగా చేసుకొని అని చెప్తున్నారు ద సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఆన్ ఫ్రైడే ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ స్టీల్స్ బ్యాంక్ రెప్టసీ ఈజ్ ఎ ల్యాండ్ మార్క్ ఇన్ ద షార్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ రెప్టసీ రిజల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఈ ఇప్పుడు ఏదైతే ఎస్ఆర్ స్టీల్కి సంబంధించిన ఇదేంది ఒక ల్యాండ్ మార్క్ అనమాట ఒక మైలు రాయిగా నిలబడిపోతుంది ఈ తీర్పు అనేది ఎందుకని రాబోయే కాలంలో ఈ బ్యాంక్ రప్టసీకి ఈ సొల్యూషన్కి కరెక్ట్గా సొల్యూషన్ చూపించే విధంగా ఈ ఇండియాలో ఈ సొల్యూషన్ చూపించే విధంగా ఈ తీర్పు ఉంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్లియరింగ్ ద వే ఫర్ ఈవెన్చువల్ సేల్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ స్టీల్ టు ఎయిర్ సెలర్ మిట్టల్ ద వర్డ్ ఇట్ హ్యాజ్ అ క్లారిఫైడ్ ఆన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ ఇంటర్ప్రిటేడ్ వేరియస్లీ బై ద నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యూట్ ట్రిబ్యునల్ అండ్ ద నేషనల్ కంపెనీ లా అపిలేటెడ్ ట్రిబ్యునల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఆర్ కంపెనీని ఆ ఎయిర్స ఎయిర్సెలర్ మిట్రల్ కంపెనీకి అమ్మటం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్కి నేషనల్ కంపెనీ లా అపిలేటెడ్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించిన ఇంటర్ప్రిటేషన్ గురించి ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నట్టు అంటే ఒక మంచి విధానాన్ని చెప్పే విధంగా ఉంది ఈ తీర్పు ఫస్ట్ ఆఫ్ ద ఎపెక్స్ కోర్ట్ హ్యాజ్ అ అఫోల్డ్ ద ప్రైమసీ ఆఫ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ఓవర్ ద ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్ ఇన్ ద పేమెంట్స్ వాటర్ ఫాల్ అండ్ ద రైట్లీ సో టు అంటే ఇప్పుడు ఈ దీని ప్రకారం ఏం చేశారంటే ఈ ఎఫెక్ట్స్ కోర్టు ఫస్ట్ ఏం చే దేనికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది అంటే ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ అంటే ఆర్థికంగా డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చింది తర్వాత ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు రెండు రకాలుగా అంటే ఫైనాన్స్ చేసే వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు ఒకళ్ళు తర్వాత దాన్ని నడిపించడానికి చేసేవాళ్ళు ఇంకోళ్ళు అనమాట వీళ్ళు రెండు రకాలైన క్రెడిటర్స్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్ వీళ్ళిద్దరిలోకి ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది ఈ కోర్టు అనేది తర్వాత ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ హూ ప్రొవైడ్ అ క్యాపిటల్ టు ద ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ దేర్ ఇన్వెస్ట్స్ ఆర్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ అ కొలాటరల్ ఆన్ ద ఫార్మ్స్ ఎసెట్స్ అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ క్యా క్యాపిటల్ అనమాట క్యాపిటల్ని అంటే డబ్బును వాళ్ళు సమకూరుస్తారనమాట తర్వాత ఎంటర్ప్రైజ్ దానికి సంబంధించిన ఆ ఎంటర్ప్రైజ్ సంబంధించిన ఆర్థికమైనది అన్ని ఎసెట్స్ని అంటే దాని సంపద దానికి సంబంధించిన ఆస్తి పాస్తులు అన్నీ కానీ దాని యొక్క మిషనరీ కానీ లేకపోతే ఒక ల్యాండ్ని కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్ల వల్లే వస్తాయి అనమాట ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్ హూ ఆర్ లార్జ్లీ సప్లైస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ అండ్ దే కెన్ నాట్ క్లెయిమ్ ఈక్వాలిటీ ఆర్ ప్రిసిడెన్స్ ఓవర్ ద ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్ అంటే ఇప్పుడు ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు గూడ్స్ని సప్లై చేస్తారు తర్వాత సర్వీసెస్ మాత్రమే ఇస్తారు అంటే ముడి వస్తువులను ఇవ్వటం తర్వాత వాటికి సంబంధించిన ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన ఏదైతే సర్వీసుని వాటన్నీ కూడా వీళ్ళు సప్లై చేస్తారు కానీ వీళ్ళకి అంత సెక్యూరిటీ ఉండదు సో వీళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్తో ఈక్వల్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అనే తీర్పుని ఇచ్చారు సెకండ్ ద సుప్రీం కోర్టు హ్యాజ్ షోన్ ద ఎన్సిఎల్ఏటి which uh, which was attempting to appropriate the rule of the committee committee of creditors in an insolvency resolution it plays ante din prakaram supreme court em cheppindante ee nclat ki sambandhinchina edaithe undo approach ante committee for creditors aa company for committee for creditors ane daniki insolvency ki related ga ఆ ఇష్యూని రిలేట్ రిలేట్ చేసింది అనమాట ది రూలింగ్ ఈజ్ అ క్లియర్ దట్ ద సిఓసి ఈజ్ అ సుప్రీం వెనిటీ
number of other crises big and small that are struck in the insolvency court across the country ante ipudu idedaithe undi ee tour clarifications valla em undante ilanti pedda pedda cases gaani chinna chinna cases levaina gaani ee insolvency kinda ante bank appulu kattaleni in dantlo ee insolvency case lo chaala important aina situation ni ante important aina tirpu ga maaripoyina ee viti dwara chaala pedda pedda cases ni adhi chinna cases lo kuda manam solve cheyachu the apex court has also held that the 330 day limit ఫర్ ఆ రిజల్యూషన్ ఈజ్ నాట్ ఆ శాక్రోసెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ము మూడు వందల ముప్పై రోజులు ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఎఫెక్స్ కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఈ మూడు వందల ముప్పై రోజులు ఒక లిమిట్ అనేది కరెక్ట్ అయింది కాదు అంటే ఏదైనా డబ్బులు కట్టాలి అన్నా ఏదైనా చేయాలన్నా కానీ ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది ఇది కరెక్ట్ అయింది కాదు దిస్ విల్ ఎన్షూర్ దట్ ద క్రెడిటర్స్ ఆర్ నాట్ ఆమ్ ప్రజర్ ప్రజర్డ్ టు యాక్సెప్ట్ ఏ బ్లో పార్ డీల్ లో డ్యూ టు ద ఆ పౌసిటీ ఆఫ్ టైమ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ తక్కువ టైం ఉండటం వల్ల ఈ పౌసిటీ అంటే పౌసిటీ అంటే తక్కువ వచ్చిన దానికన్నా చాలా తక్కువ టైం ఉండటం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఈ క్రెడిటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద ఆ ప్రజలు అనేది పెరిగిపోతుంది ఆ ప్రజలు అనేది పెరిగిపోవడం వల్ల వాళ్ళు కట్టలేని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతారు విత్ ఆ క్రిటికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద లా క్లారిఫైడ్ దేర్ మే ఆల్సో నాట్ బీ రీజన్ టు ఫియర్ దట్ ఎంట్రెన్చ్డ్ ప్రమోటర్ డిఫాల్టర్స్ కెనా మిస్యూజ్ ద అన్లిమిటెడ్ టైం నౌ అవైలబుల్ టు దెమ్ అంటే దీంతోపాటు ఇంకో ఏంటంటే ఒక ఇంప ఇబ్బంది కూడా ఉంది ఒకవేళ ఎక్కువ టైం ఉందనుకోండి ఆ ఎక్కువ టైం ఉన్నా కానీ ఇబ్బంది ఈ డిఫాల్టర్స్ అంటే కొంతమంది ఉంటారు కదా డిఫాల్టర్స్ దీన్ని ఆసరాగా తీసుకొని వాళ్ళు ఇంకా ఆర్థిక నిర్ణయాలు చేస్తారనమాట విత్ ద గో హెడ్ గివెన్ టు ద సేల్ ఆఫ్ ద ఎస్ఆర్ స్టీల్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఎక్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ బ్యాంక్స్ విల్ రికవర్డ్ ఓవర్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఓవర్ ఫార్టీ థౌసండ్ క్రోర్ దట్ ద కంపెనీ ఓవ్స్ దెమ్ అంటే దీని ప్రకారం ఎస్ఆర్ స్టీల్ సంబంధించిన ఈ కేసులు ఏమైందంటే ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన తొంభై శాతం అప్పుల్ని తీసేశారు దగ్గర దగ్గర నలభై వేల కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన అప్పులు తీసేశారు ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్ ఆర్ సెట్ టు రిసీవ్ క్లోజ్ టు ద ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్ వీళ్ళని తీసుకున్నారంటే దగ్గర దగ్గర పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్ సంబంధించి వాళ్ళు తీసుకున్నారు దిస్ షుడ్ క్లారిఫై క్లియర్లీ దిస్ షుడ్ క్లియర్లీ హెల్ప్ ఇంప్రూవ్ ద ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ వీక్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అండ్ బూస్టల్ ప్రాఫిటబిలిటీ యాజ్ ద ఎస్ఆర్ డ్యూస్ వర్ ఫుల్లీ రిటర్న్ ఆఫ్ బై దెమ్ అంటే ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమైందంటే ఈ ఫైనాన్షియల్గా ఏదైతే పొజిషన్లో వీక్ పొజిషన్లో ఉన్న పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నీ ఒక బూస్టప్ లాగా ఉంది ఈ తీర్పు అనేది షేర్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ వచ్చే ద స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ రిలైడ్ ఫాలోయింగ్ ద వర్టిక్ట్ ఇప్పుడు స్టే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో ఇలాంటి సంబంధించిన ఏ బ్యాంక్ రప్టీస్కి సంబంధించిన కేసులు కొన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా ఈ తీర్పును ఆధారితంగా వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను సాల్వ్ చేసుకోవాలి మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ద డెసిషన్ ఇట్ ఈజ్ బిలీవ్డ్ వైల్ ద సర్వీస్ యాజ్ ఏ యూస్ఫుల్ ప్రెసిడెంట్స్ when it comes to deciding on the future bankruptcy ikkada important endi ante ee case nu upayoginchukoni ee statement nu upayoginchukoni raabaye kaalamlo ee bankruptcy ki sambandhinchina case anitti solve cheyachu the insolvency and bankruptcy process is still young in india ante ee bank egaveta insolvency double kattapodam anedi bankruptcy bank lo egaveta cheyadam anedi ee process anedi inga chinna sthalone undi india lo oka chinna sthalone undi inga edagaledu there is a long way to get it especially in the matter of recovery percentage inka chaala avasaram undi chaala time padutadi poorthi ga idi edagali ante inka e position lo ante recovery ante double up item okay then recovery cheskune percentage lo chaala marpu kavali india lo the isa steel resolution has raised by the bar but the overall recovery in all cases that have been అడ్యుకేటెడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఆర్ఎస్టీ రిజర్వేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది ఈ కేసు వల్ల ఈ డబ్బులు ఏవైతే కట్టాల్సిన డబ్బులు అనే యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది పే బాగా పెరిగిపోతుంది ఇప్పటి వరకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉన్న ఈ పర్సంటేజ్ ఈ ఎస్ఆర్ఎస్టీ కేసు ద్వారా దగ్గర దగ్గరగా బాగా పెరిగి దగ్గర దగ్గర తొంభై శాతం ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ఎస్టీలో తొంభై నైంటీ పర్సెంట్ అనేది బ్యాంక్ రప్సిటీని సాల్వ్ చేశారు దిస్ హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్ అలాంగ్ విత్ ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ రిజల్యూషన్ బికాస్ ఆ సిగ్నిఫికెంట్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఆ లాక్డ్ అప్ ఇన్ ద బ్యాంక్ రప్ట్ కంపెనీస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ రిజల్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకని ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు అనేవి ఈ బ్యాంక్ రప్టీ కంపెనీల్లో ఆగిపోయినాయి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎన్ని అయినా సాల్వ్ అవుతాయో బ్యాంకుల్లో ఉన్న పరిస్థితి దివాళ తీసే పరిస్థితుల్లోంచి
have been brazenly violated and ignored for years ante ee rules rules gaani provisions gaani maternity ante మాతృత్వం ఇచ్చే పొజిషన్లో ఉన్న లేడీస్కి సంబంధించిన హక్కులు కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ కానీ అంటే గర్భిణిలుగా ఉన్న స్త్రీలకి వాళ్ళకి ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా కాలంగా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు చాలా వైలేషన్స్ జరుగుతున్నాయి గర్భిణీ స్త్రీల మీద చాలా అంటే వాళ్ళకి సరైన పోషకాహార లోపం ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి సరైన రెస్ట్ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి చెకప్లు అనేవి సరిగ్గా జరగట్లేదు ఇవన్నీ జరగపోవడం అనేది చాలా కాలం నుంచి జరుగుతుంది కానీ ఎవరు బట్ హూ కేర్స్ సమ్టైమ్స్ ఐ వండర్ వాట్ ద వరల్డ్ వుడ్ బీ లైక్ ఇఫ్ మెన్ నాట్ ఉమెన్ వర బేరింగ్ అండ్ డెలివరింగ్ డెలివరింగ్ బేబీస్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి అనుకుంటాను నేను ఆశ్చర్యపోతాను ఒకవేళ మగపు స్త్రీలకి కానీ అంటే గర్భం ధరించకుండా లేకపోతే జన్మను ఇవ్వకుండా పురుషులకే కనుక ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే పరిస్థితి ఏంది క్వైట్ లైక్లీ ద మెటర్నిటీ ఊప్స్ వార్డ్స్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ వుడ్ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ డాక్టర్స్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే కనుక వార్డ్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి తర్వాత డాక్టర్స్ కూడా చాలా బెస్ట్గా ఇస్తారు అని అంటే స్త్రీలు ఉండటం వల్ల స్త్రీలకి గర్భధారణ జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క బాధ అనేది తెలియట్లేదు అదే కనుక పురుషులకి ఇలాంటి పొజిషన్ వస్తే కనుక ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది పూర్తిగా మారిపోతుంది చాలా చాలా వరకు సమస్యలు అనేవి తీరిపోతాయి అంటే స్త్రీలు ఇప్పుడు ఏదైతే సమస్య ఫేస్ చేస్తున్నారో మొదటి మగవాళ్ళు మాత్రం అలాంటి సమస్యలనే ఉండవు మనం ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే కనుక ఆ మెటర్నిటీ పొజిషన్లో ఉన్న లేడీస్ యొక్క పొజిషన్ అనేది అంటే గర్భంతో ఉన్న స్త్రీల పొజిషన్ అనేది చాలా వరస్ట్గా ఉంది ఎందుకని వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ అనేది సరిగా చెక్అప్ చేసుకునే పొజిషన్ లేదు తర్వాత వాళ్ళకి బెస్ట్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు తర్వాత వాళ్ళకి రెస్ట్ తీసుకునే సమయం ఇచ్చే పొజిషన్ లేదు ఇలా అన్ని లెక్క వేసుకుంటే కనుక చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట జచ్చా బచ్చా సర్వే అనే ఒక సర్వే చేశారు జేబీఎస్ సర్వే అని ఈ జేబీఎస్లో ఈ జేబీఎస్ సర్వేలో ఏం చేయలేదు అంటే చాలామంది లేడీస్ ఇప్పుడు ఛత్తీస్ ఈ సర్వేని ఎక్కడ చేశారంటే ఛత్తీస్గఢ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ జార్ఖండ్ మధ్యప్రదేశ్ ఒడిస్సా ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి నగరాల్లో నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్లలో రాష్ట్రాల్లో జరిగే జరిగింది ఈ రాష్ట్రాల్లో జరిగిన సర్వేలు ఏం చెప్పారు అంటే దాదాపుగా చాలామందికి సరైన పోషకాహార విలువ లోపల ఉంది తర్వాత యాక్చువల్గా అది యావరేజ్ వెయిట్ గెయిన్ అనేది సెవెన్ కేజెస్ వచ్చింది వీళ్ళందరూ యావరేజ్ వెయిట్ గెయిన్ అనేది సెవెన్ కేజెస్ అంటే మెటర్నిటీలో ఉన్నప్పుడు అంటే గర్భిణీతో ఉన్న స్త్రీ ఏమవుతుంటే ఆటోమేటిక్గా వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది అంటే బరువు పెరుగుతారు ఎందుకని తనలో బిడ్డ ఉంటుంది తన బరువు పెరగాల తనతో పాటు ఆడి పోషక విలువ అందించాలి కాబట్టి ఏమో కూడా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలి అలా వెయిట్ గెయిన్ అనేది యావరేజ్గా సెవెన్ కేజెసే ఉంది కానీ ఒక హైలీ అంటే హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క నామ్స్ ప్రకారం థర్టీన్ టు ఎయిటీ కేజెస్ అనేది ఎయిటీ గెయిన్ అవ్వాలి కానీ అలా జరగట్లేదు ఓన్లీ మా ఉత్తరప్రదేశ్లో అయితే థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ అనే వాళ్ళు మాత్రమే కొంచెం ఒక రకమైన మంచి ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నారు తర్వాత థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆహారం అనేది సరిగ్గా లేకుండా పోతుంది వాళ్ళకి సరిగ్గా రెస్ట్ లేదు ఇలా ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఒక హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మాత్రమే కొంతమంది లేడీస్ వరకు బెస్ట్ ఒక వాళ్ళ యొక్క అంటే మెటర్నిటీ లైఫ్లో వాళ్ళ గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క పొజిషన్ అనేది బాగుంది వాళ్ళ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన హెల్త్కి సంబంధించిన చెకప్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు తీసుకునే రెస్ట్ పొజిషన్లో ఒక హిమాచల్ ప్రదేశ్ మాత్రమే బెటర్గా ఉంది మన నరేంద్ర మోడీ ఏం చెప్పాడంటే ఆయన యొక్క స్కీమ్ ఒకటి ప్రవేశపెట్టాడు పిఎంఎంవివై అనే స్కీమ్ని రెండు వేల పదిహేడులో ఆయన ప్రవేశపెట్టాడు ఆ స్కీమ్ కింద ప్రతి ఒక్క లేడీకి మూడు విడతలుగా ఆరు వేలు ఆరు వేలు ఆరు వేలు రూపాయలు చొప్పున వాళ్ళు ఆ లేడీకి డబ్బులు ఇచ్చే విధంగా చూస్ అంటే విడతల వారీగా ఒక సంవత్సరంలో ఆరు వేల ఆరు వేల రూపాయలు చొప్పున ఒక విడతల వారీగా మూడు విడతలుగా గర్భిణీ పొజిషన్లో ఉన్న టైంలో ఆమె డబ్బులు ఇస్తారని మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది లక్షల్లో కూడా గొప్పగా చెప్పుకున్నాడు ఇది వన్ థర్డ్ మెంబర్ అంటే వంద శాతంలో ముప్పై మూడు శాతం మంది మాత్రమే ఇలాంటి ఫెసిలిటీ అనేది అందుతుంది ముప్పై మూడు పాయింట్ మూడు మూడు శాతం మంది మాత్రమే ఇలాంటి ఫెసిలిటీ అందుతుంది ఆయన గొప్పగా చెప్పుకునేది ఏం లేదు యాక్చువల్గా ఈ స్కీమ్ కింద గవర్నమెంట్ అనేది పదిహేను వేల కోట్లు వెచ్చించాలి కానీ దానికి గవర్నమెంట్ అనేది వాళ్ళ యొక్క మన యొక్క బడ్జెట్లో రెండు వేల ఏడు కో ఏడు వందల కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చింది ఆ దాంట్లో కూడా పన్నెండు వందల కోట్లు మాత్రం రిలీజ్ చేసింది సో ఇంత తక్కువ మొత్తం అమౌంట్తో ఇలాంటి పనులు చేయలేరనమాట తర్వాత దీంతోపాటు ఈ పిఐఎం పిఎంఎంవివై అంటే అసలు పిఎంఎంవివై అంటే ఏంటి అంటే ప్రధానమంత్రి మాతృ వందన యోజన అనే ఈ స్కీమ్ కింద వీళ్ళు చేసిన యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చాలా త
లేదా థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ వాళ్ళ వరకు వాళ్ళ వరకు మాత్రమే సగం 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 అమౌంట్ అందుతుంది పూర్తి స్థాయిలో ఈ అమౌంట్ అనేది అందట్లేదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే కనుక భారతదేశంలో ఈ గర్భిణులకు అనే పొజిషన్ అనేది చాలా వరస్ట్గా ఉంటుంది తర్వాత ఈ పో ఈ మెటర్నిటీ కేసుల్లో భారతదేశంలో బెస్ట్గా రెండు స్టేట్లు మాత్రం బాగా చేస్తున్నాయి తమిళనాడు ఒకటి ఒడిస్సా ఒకటి ఈ రెండు కూడా మంచి యొక్క ఇస్తున్నాయి తమిళనాడు అయితే మూడు విడతలుగా ఆరు వేల ఆరు వేల రూపాయలు చొప్పున గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంటే పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఫస్ట్ ఇద్దరు పిల్లలకు మాత్రం ఇస్తారు మూడో పిల్లోడికి ఇవ్వరు అంటే మన యొక్క జనాభా లెక్క ప్రకారం మనిషికి ఇద్దరు పిల్లల కన్నా ఒక కుటుంబంలో ఇద్దరు పిల్లల కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక మన జనాభా పాపులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని అవాయిడ్ చేయడం కూడా ఫస్ట్ ఇద్దరు పిల్లలకు మాత్రం విడతల వారీగా అంటే మొత్తం ఆ పన్నెండు నెలలు కనుక లెక్క వేసుకోండి సంవత్సరంలో మూడు సార్లు మూడు ఆరు వేల రూపాయలు చొప్పున ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ఆరు వేల రూపాయలు చొప్పున పద్దెనిమిది వేల తమిళనాడు గవర్నమెంట్లు ఇస్తే ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ మాత్రం ఒక ఐదు వేల రూపాయలు అలా ఇస్తూ వస్తుంది అనమాట ఈ ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ ఐదు వేలతో పాటు ఏం చేస్తుంది ఈ పిఎంఎంవివై స్కీమ్ని కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ గవర్నమెంట్ ఆ ఏరియాలో ఉన్న లేడీస్కి మాత్రం కొంచెం బెనిఫిట్గానే ఉంది అని చెప్తున్నారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రాబోయే కాలంలో సిచ్యువేషన్ అనేది ఇంకా వరస్ట్గా అయింది అనుకోండి గర్భిణులు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే పొజిషన్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఇవ్వండి నా ఈరోజు నా ఫోర్ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ప్లీజ్ మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్